ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் ஏ செக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பற்றி நாம் பார்த்தோம் அதே போல் செக்கை பற்றியும் நாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ரெண்டுமே வந்து நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பேசிஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ன காரணங்களால் இந்த ரெண்டுமே டிஃபர் ஆகுது பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சும் செக்கும் வந்து டிஃபர் ஆகுது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரான் அதாவது எப்படி எழுதப்படுது எ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேன் பி ட்ரான் ஆன் எனி பர்சன் இன்க்ளூடிங் எ பேங்கர் இப்போ ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது வந்து நாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அது ஒரு பேங்கராக கூட இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க ஸோ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது வந்து எழுதப்படுறது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து அமௌண்ட்டை கொடுக்கணுன்றதுக்காகவும் நம்ம எழுதலாம் இன்க்ளூடிங் பேங்கர் அது வந்து ஒரு பேங்கராக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே செக் பார்த்தீங்கன்னா எ செக் கேன் பி ட்ரான் ஒன்லி ஆன் ஏ பர்டிகுலர் பேங்கர் ஒரு பர்டிகுலர் பேங்க் இப்போ ஒரு பேங்கில் எனக்கு அக்கௌண்ட் இருக்குன்னா அந்த பர்டிகுலர் பேங்கர் கிட் மட்டும்தான் என்னுடைய அந்த செக்கு வந்து செல்லுபடியாகும் நான் எழுதி கொடுக்குற செக்கு வந்து செல்லுபடியாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து ஒரு பர்சனாக இருக்கலாம் இல்லை பேங்கராக இருக்கலாம் ஆனால் செக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பர்டிகுலர் பேங்கில் எனக்கு அக்கௌண்ட் இருக்கோ அந்த பர்டிகுலர் பேங்கில் மட்டும்தான் என்னுடைய செக்கு வந்து செல்லுபடியாகும் நான் வந்து எழுதி கொடுக்குற செக்கு வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அடுத்தது பேயபிலிட்டி இட் இஸ் பேயபிள் ஆன் டிமாண்ட் ஆர் அண்ட் த எக்ஸ்பைரி ஆஃப் ஏ சர்டன் பீரியட் இப்போ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகும் அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை வச்சுருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சுருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து பேயபிள் ஆன் டிமாண்ட் இன்கேஸ் அவங்க வந்து அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை வச்சுட்டு அவங்க டிமாண்ட் பண்ணும்பொழுது அந்த அமௌண்ட்டை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்பைரி ஆஃப் ஏ சர்டன் பீரியட் இல்லைனா ஒரு அறுபது நாள் கழித்து எனக்கு இந்த அமௌண்ட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னும் போது அந்த அறுபது நாள் கழித்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க கொடுக்கணும் ஓகேவா ஒன்று இவங்க டிமாண்ட் பண்ணும்போது அந்த அமௌண்ட்டை கொடுத்துடணும் அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து எப்போ கொடுக்குறாங்களோ அப்போ வந்து நீ அந்த அமௌண்ட்டை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அறுபது ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டி டேஸ் இல்லை ஆஃப்டர் நைன்டி டேஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த பீரியட் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் வந்து அமௌண்ட்டை பே பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இட் இஸ் பேபிள் ஆன் டிமாண்ட் ஒன்லி நீங்கள் செக் எடுத்துகிட்டு போய் நீ பேங்கர் கிட்டே கொடுத்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க உங்களுக்கு கேஷ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ நீங்கள் எப்போ எப்போ செக் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்கர் கிட்டே டிமாண்ட் பண்ணாலும் உடனே வந்து அது நமக்கு பேமெண்ட்டாக வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வேலிடிட்டி அ பில் மேட் பேயபிள் டு பேரர் ஆன் டிமாண்ட் இஸ் வாய்ட் பை வர்ச்சு ஆஃப் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன் ஆஃப் தி ஆர்பிஐ ஆக்ட் ஆர்பிஐ ஆக்ட் படி செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒனில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அ பில் மேட் பேயபிள் டு பேரர் ஆன் டிமாண்ட் இஸ் வாய்டு வாய்டுனா என்ன அர்த்தம் செல்லாது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து ஒரு பில்லை கொடுத்துட்டு உடனே வந்து யார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க வந்துட்டு எனக்கு வந்து டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க என்னோட எனக்கு எனக்கான அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது வந்து செல்லாது ஆர்பிஐ ஆக்ட் படி வந்து செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன் படி வந்து பேரர் யார் வந்து அந்த பில்லை வச்சுக்கிட்டு டிமாண்ட் பண்ணுறாங்களோ அது வந்து செல்லுபடி ஆகாது வேலிட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்பி ஆக்ட் படி சொல்லப்படுது எ செக் ட்ரான் பேபிள் டு பேரர் ஆன் டிமாண்ட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி வேலிட் இப்போ யார் வந்து அந்த செக்கை வச்சுருக்காங்களோ அவங்க அவங்க வந்து எழுதப்பட்ட அந்த செக்கை வந்து அவங்க வந்து பேங்க்கு கொண்டு போய் டிமாண்ட் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை கேட்கறதுக்கான ஒரு உரிமை வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது அப்போ அது வந்து பர்ஃபெக்ட்லி வேலிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பில்லை வந்து டிமாண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆஸ் பர் ஆர்பி ஆக்ட் படி பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து செல்லுபடி ஆகாதுன்றாங்க ஆனால் செக்கு வந்து நீங்கள் யார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க போய் டிமாண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து செல்லுபடி ஆகின்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்தது அக்செப்டன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் டைம் பில் அக்செப்டன்ஸ் பை த ட்ராயி இஸ் நெசசரி பிஃபோர் ஹீ கேன் பி மேடு லயபிள் ஆன் இட் இப்போ வந்து டை
ஓகே இந்த டேட்டில் நான் உங்களுக்கு அறுபது நாள் கழித்து நான் உங்களுக்கு பேமெண்ட் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு அவர் சைன் பண்ணி இருக்கணும் ஓகேவா அப்போது பிஃபோர் ஹீ கேன் பி மேட் லயபிள் ஆன் இட் அப்போ தான் வந்து அவர் அமௌண்ட்டை வந்து கொடுப்ப அக்செப்ட் பண் நான் கொடுக்குறதுக்கு ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தமாகும் ஓகேவா ஸோ பணம் கொடுக்குவருடைய ஒப்புதல் வந்து அவசியம் அப்படின்னு இருக்குது அ செக் டஸ் நாட் ரிக்கொயர் எனி அக்செப்டன்ஸ் ஆனால் செக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் செக்கு கொடுத்த உடனே பேங்கர் வந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட்டு கொடுக்கணும் அவர் எந்த அக்செப்டன்ஸும் கொடுக்கணும் அப்படின்ற எந்த அவசியமும் வந்து கிடையாது அடுத்தது கிரேஸ் பீரியட் த்ரீ டேஸ் ஆஃப் கிரேஸ் ஆர் அலவுடு வைல் கால்குலேட்டிங் த மெச்சூரிட்டி டேட் இன் த கேஸ் ஆஃப் டைம் பில் அதாவது இப்போ பர்டிகுலராக வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட் நான் வந்து இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து மெச்சூர்ட் ஆகுது நீங்கள் அமௌண்ட்டை வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் அந்த ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட்லேருந்து மூணு நாள் வந்து கிரேஸ் பீரியடாக வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு நாள் வந்து கிரேஸ் பீரியட் அந்த மூணு நாள் இப்போ அஞ்சாம் தேதினா அப்போது மூணு நாள் கிரேஸ் பீரியட் எடுத்து எட்டாம் தேதிக்குள்ளே அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அமௌண்ட்டை வந்து பே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்பர் ஆஃப் நோ சாரி நம்பர் நோ டேஸ் ஆஃப் கிரேஸ் ஆர் அலவுட் இன் த கேஸ் ஆஃப் செக் ஃபார் த சிம்பிள் ரீசன் தட் இஸ் ஆல்வேஸ் பேயபிள் ஆன் டிமெண்ட் ஆனால் செக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது எந்த கிரேஸ் டைம்ஸ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது பேங்கர் கிட்ட நீங்கள் செக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தோன்னே இம்மீடியட்டாக அவங்க என்ன பண்ணணும் பே பண்ணணும் நான் மூணு நாள் கழித்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அடுத்தது நோட்டீஸ் வென் பில் இஸ் டிஸ்ஹானட் நோட்டீஸ் ஆஃப் டிஸ்ஹானர் இஸ் நெசசரி இப்போ பில் வந்து டிஸ்ஹானர் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ராயி இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க வந்து பேமெண்ட் வந்து ட்ராயருக்கு வந்து கொடுக்கணும் இன்கேஸ் அவர் வந்து அவர் கொடுக்கல அந்த பேமெண்ட்டை வந்து அவர் சொன்ன டயத்தில் வந்து அவர் வந்து கொடுக்கல அப்படின்னா அப்போது நோட்டீஸ் ஆஃப் டிஸ்ஹானர் அப்படின்ற நோட்டீஸை வந்து நம்மளால் டிஸ்ஹானர் டிஸ்ஹானருக்கான அவர் அவர் வந்து சொல்ல அதாவது கொடுக்கப்பட்ட டைமுக்குள்ளே அமௌண்ட்டை கொடுக்கல அப்படின்னும் பொழுது அதற்கான நோட்டீஸ் வந்து அனுப்பப்படணும் நோட்டீஸ் இஸ் நாட் நெட்சரி ஃபார் ஏ செக் ஆனால் செக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரியான நோட்டீஸ்க்கான அவசியம் வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது செட்ஸ் ஃபாரின் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர் ட்ரான் இன் செட்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஃபாரின் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்னால் என்னது நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே இல்லாமல் வெளிநாட்டோட நமக்கு ஒரு பிஸ்னஸை நம்ம ஏற்படுத்தி அதன் மூலிமா வரக்கூடிய பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு தான் ஃபாரின் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்று விதத்தில் வந்து த்ரீ செட்ஸாக வந்து வந்து அந்த பில்லை வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் நாட் ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் செக் செக்கில் வந்து அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது அடுத்தது டிஸ்கவுண்டிங் அ பில் கேன் பி டிஸ்கவுண்டட் வித் ஏ பேங்க் பேங்கில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பில் பில்ஸ் நான் வந்து சர்ட்டன் பில்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஓகேவா எனக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து எனக்கு வரணும் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு இம்மிடியட்டாக வந்து இப்போ கன்சர்ன் பர்சன் வந்து எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் கொடுக்குறதுக்கான டைம் நிறைய இருக்குது ஆனால் இன் பிட்வீனில் எனக்கு அந்த பணத்தினுடைய தேவை இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த பில்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பேங்க்கிட்ட போயிட்டு அந்த பில்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன்னா அவங்க அதற்கான பணத்தை கொடுப்பாங்க ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பணத்தில் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவாங்க டிஸ்கவுண்ட்டுன்னா சர்ட்டன் அமௌண்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு தான் அவங்க வந்து நமக்கு பணத்தை வந்து கொடுப்பாங்க அதுதான் பில் டிஸ்கவுண்ட்டிங்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி அவங்க எடுத்துக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க அமௌண்ட்டை வந்து கொடுப்பாங்க பில்ஸுக்கு எ செக் கேனாட் பி டிஸ்கவுண்டட் ஆனால் செக்கில் வந்து செக்கில் என்ன அமௌண்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டை பேங்க்கு கொடுத்தே ஆகணும் அதில் எந்த விதமான டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் பேங்கருக்கு கிடையாது ஓகே அடுத்தது ஸ்டாம்பிங் பில்ஸ் ஆர் டு பி சஃபிஷியன்ட்லி ஸ்டாம்ப்டு ஸோ பில்ஸில் என்ன அமௌண்ட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கான ஸ்டாம்பு வந்து ஒட்டப்பட்டிருக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டாம்பிங் வந்து பில்ஸில் வந்து இருக்கணும் செக்ஸ் நீட் நாட் பி ஸ்டாம்ப்டு ஆனால் செக்கில் வந்து ஸ்டாம்ப் பண்ணியிருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அடுத்தது கரன்சி அ பில் கேன் பி ட்ரான் அண்ட் பேபிள் இன் எனி கரன்சி இப்போ பில்லு வந்து டாலர்ஸில் இருக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஃபாரினோட நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அப்போது அந்த
பே பண்ணுறதோ இல்லை எடுக்கிறதோ வந்து முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கிராஸிங் பில் கெனாட் பி கிராஸ்ட் பில்லை வந்து நீங்கள் செக்லியை நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா பில்லினுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டாப் கார்னரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கிராஸ் செக் கிராஸ் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு இதே சாப்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்டாக செக்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த செக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் டாப் கார்னரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த கிராஸ் அப்படின்றது வந்து எதுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கிராஸ் போட்டு நீங்கள் செக்கை வந்து ஒரு பேங்கில் சப்மிட் பண்ணும்போது அந்த பேங்கர் என்ன பண்ணுவாங்க அமௌண்ட்டை கையில் கொடுக்க மாட்டாங்க நேரடியாக அக்கௌண்ட்டில் தான் வந்து அந்த அமௌண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அதுக்கு தான் க்ராஸ் பண்ணுறது ஓகேவா அமௌண்ட்டு கேஷாக நம்ம கையில் வராது ஆனால் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த அமௌண்ட் வந்து போயிடும் அதுக்கு தான் க்ராஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இது ஏன்னா ஒரு சேஃப்டிக்காக தான் தப்பான ஆள் கிட்ட அமௌண்ட் போகக்கூடாது இது ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக தான் அந்த செக்கில் வந்து க்ராஸ் பண்ணுறது ஆனால் பில்லுன்ற விஷயத்தில் வந்து அந்த க்ராஸிங்கான அவசியமும் இல்லை அது கிடையவும் கிடையாது ஸோ எ செக் கேன் பி கிராஸ் ஏதர் ஜென்ரலி ஆர் ஸ்பெஷலி ஸோ ஹேஸ் டு என்ஷோர் பேமெண்ட் டு பி ரைட்ஃபுல் ஓனர் கரெக்டான பர்சனுக்கு இந்த அமௌண்ட்டு போய் சேரும் ஓகேவா அடுத்தது டிஸ்ஹானர் ஆன் டிஸ்ஹானர் ஆஃப் எ பில் தேர் இஸ் அ ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் நோட்டிங் அண்ட் ப்ரொட்டஸ்டிங் இப்போ வந்து டிஸ்ஹானர் ஆஃப் பில்னா என்ன நம்ம பார்த்தோம் இப்போ டிராயி வந்து சரியான அந்த கரெக்டான டைமுக்கு அப்புறம் அவர் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டை வந்து அவர் கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த பில் வந்து என்ன ஆகிடும் டிஸ்ஹானர் ஆகிடும் அப்போது அந்த பில் டிஸ்ஹானர் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் நோட்டிங் நோட்டிங் அப்படின்னா ஒரு நோட்ரி பப்ளிக் இருக்கும் நோட்ரி பப்ளிக் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அட்வொகேட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அந்த அட்வொகேட்ஸ் கிட்ட நம்ம போயிட்டு என்னுடைய பில்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்ஹானர் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு அவங்க கிட்ட நம்ம ஒரு அத்தாட்சிக்காக நம்ம அவங்க கிட்ட போய் நம்ம சொல்லும் பொழுது அப்போ அவங்க ஒரு ஸ்லிப் மாதிரி வந்து நம்ம அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் பின் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து ப நோட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த பில்ஸ் வந்து டிஸ்ஹானர் ஆகிடுச்சு இவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டால் அமரப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அட்வொகேட் அவங்க தான் நோட்ரி பப்ளிக் அவங்க சைன் போட்டு இந்த பில்ஸ் வந்து டிஸ்ஹானர் ஆகிடுச்சு ஒரு ப்ரூஃப் அது ஓகேவா அண்டு ப்ரொட்டஸ்டிங் அப்படின்னா அந்த பில்லை வந்து இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஸ்ஹானர் ஆகிடுச்சுன்னுட்டு அவங்க வந்து இங்கே வந்து நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி கொடுப்பாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட்டை தான் ப்ரொட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வோம் ஓகேவா அது வந்து பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் பாசிபிள் நோ சச் திங் இஸ் டன் ஆன் த டிஸானர் ஆஃப் எ செக் ஆனால் செக் டிஸானர் ஆகும்போது இந்த மாதிரியான எந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது டிஸானர் ஆனது டிஸானர் ஆனது தான் ஓகேவா அடுத்தது டிஸ்சார்ஜ் ஃப்ரம் லயாபிலிட்டி த ட்ராயர் ஆஃப் பில்ஸ் இஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஃப்ரம் லயாபிலிட்டி இஃப் இட் இஸ் நாட் டியூட்டி ப்ரெசன்டட் ஃபார் பேமெண்ட் ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பில்ஸை வந்து ட்ரா பண்ணக்கூடிய ட்ராயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு சில விஷயங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்க மாட்டார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அவர் ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாரு ட்ராயர் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த பில்லை வந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து கொடுத்துட்றாரு ஓகேவா நீங்கள் வந்து அந்த ட்ராயி கிட்டே இருந்து அமௌண்ட்டு வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க இப்போ இன்கேஸ் அந்த பீண்டவர் வந்து அமௌண்ட் கொடுக்க அப்படின்னும் பொழுது அப்போது இந்த ட்ராயர் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஆக மாட்டார் அவர் டைரெக்டாக யார்கிட்ட தான் டீல் பண்ணணும் ட்ராயி கிட்ட தான் அவங்க வந்து டீல் பண்ணணும் இது பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் செக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ட்ராயர் வந்து ஒரு செக்கு வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த செக்கை வந்து அது கொடுக்க வேண்டிய சமயத்தில் போய் பேங்கில் ப்ரொசீட் பண்ணாமல் அவர் வந்து லேட்டாக போய் ப்ரொசீட் பண்ணாருன்னா அதுக்கு வந்து இந்த செக் எழுதி கொடுத்தவர் எந்த விதத்துலையுமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்க மாட்டார் ஏன்னா இது இவரோட மிஸ்டேக் கிடையாது செக்கு நான் கொடுக்க வேண்டிய பணத்துக்கு நான் செக்கு கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இமீடியட்டாக போய் பேங்கில் போய் அதை நீங்கள் கேஷாக நீங்கள் வாங்கி இருந்திருக்கணும் நீங்கள் நாள் கடத்திட்டு நீ போயிட்டு நீ அந்த செக்கு கொடுக்கும்பொழுது டிஸானர் ஆகிடுச்சு அப்போ டிஸானர் ஆகும் பொழுது அப்போது நான் வந்து பணம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு என்ன நீங்கள் கேட்க
பேங்க் வந்து கேஷ் கொடுக்க முடியாதுன்னு ஏதாவது ப்ராப்ளம் பண்ணாங்கன்னா அப்போ அந்த அதற்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து அந்த ட்ராயர் அந்த செக் ட்ராயர் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஃப்ரம் லயாபிலிட்டி ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் செக் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது இந்த டாபிக் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ